Kaszagi, az öreg Schuster ott ült háromlábú székecskén az ablak mellett, hogy jobban lásson, amikor öltögeti a keményhegyű szurkos vonalat. Az ablak ugyanéppen nem mondható tisztának, a híreg is behúz már rajta, de mit tesz az csoszoginak az öreg Schusternek, aki ha azt mondja, hogy a cipő meg lesz estére, akkor azt úgy lehet tekinteni, mintha maga az újonnan talpalt tükrös szélű cipő nyikorogna az ember lábán. Igaz, hogy csoszoginak az öreg Schusternek fűteni valója sem igen volt, de meg kihallott olyat, hogy egy szegény ember, egy címzetes cipészmester, aki bizony csak foltozó Schuster, októberben begyújtson a háromlábú kis vaskájába. Ki ne emlékezne József Attila meséjének kedvesen mogorva alakjára, csoszogira az öreg Schusterre, aki a szegény család gyermekét megszámva úgy javítja ki a kisfiú elnyűjt cipőjét, hogy a végén tévedésből 50 fillérből 80 fillért ad vissza neki. És hogy kiről mintázhatta a dünnyögős, goromban meleg szívű cipész alakját a Ferencvárosi születésű költő? Nyissuk ki Sebes Gusztáv, az Arancsapat szövetségi kapitánya, Örömök és Csalódások című visszaemlékezését. Apám kis cipész műhelye a Gyep, most Tali Kálmán utcában volt, a Gát utca sarkán. Ott mindjárt a közelben lakott József néni a két lányával meg a fiával. Apám foltozta talpalta az ő vásod cipőiket is. A fiú volt köztük a legfiatalabb, Attila, akivel egy osztályba jártam. A szövegrészlet alapján feltételezhetjük, hogy csoszogi az öreg Schuster alakja a való életben lehetett akár Sebes Gusztáv édesapja is, akinek a cipész műhelye talán éppen itt a mögöttem látható épületben, a befalazott ajtajú helységben működött. A szomszédban a Gát utca 3 alatt született egyébként József Attila 1905. április 11-én. József Attila ezt a novelláját egyébként élet egyetlen kerek teljesen mondható novelláját 1932-ben írta, tehát amikor igazolhatóan a kommunista párthoz nagyon közel el, sőt valószínűleg a párt tagja is volt. Természetesen a Horthy rendszer nyomorának az ábrázolásához ez kiválóan megfelelt ez az apró kis elbeszélés. Sebes Gusztáv édesapjának ugye tudjuk, hogy valóban volt ott cipészmű helye. Na most, hogy ő is lette -e valójában a csoszagi alakját az egyértelműséggel nem állíthatunk. Több akkori cipészmű hely lehetett a Ferencvárosban, akár a József Attilaék lakása közelében is. Maga a szöveg arról tanúskodik, hogy itt a főszereplő csoszagi bácsi, egy nagyon idős ember, akinek se felesége, se gyermeke nincs. Egyedül én nagyon régóta, és a kérdés, hogy hogyan mindig azt válaszolja, hogy csak csoszogok, csak csoszogok. Most Sebes Gusztáv édesapja mondjuk a tízes évek elején, amikor játszódhat a történet, akkor lehetett 30 éves, 35, ami természetesen egy fiatal gyerek láthat idős bácsinak, de nem öregnek, azt hiszem. Úgyhogy azt lehet mondani, ami az irodalmi művek természete, hogy több alapból formálhat össze, gyúrhatta össze ezt a novellát József Attila, és elképzelhető, hogy valójában a Gát utca, Talikálman utca sarkán lévő cipészműve is, az egyik támaszkodási pont lehetett, amikor ezt a novellát. Ugye itt egy középső Ferencvárosban egy munkás negyed volt, és az itt élő, albérletekben élő, szegénységben élő családok próbálták egymást is segíteni. József Attila 1905-ben született itt, és három hónapos volt, amikor a család tovább költözött. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik lakásban született, melyik bérleményben, valahol az első emeleten. Azt lehet tudni, hogy 25 négyzetméteres szobakonyhás lakásról volt szó, akkor a bérházban a folyóson volt egy udvari közös WC, fürdőszoba sem volt, illetve egy konyha és parháltal voltak kénytelenek vizet melegíteni a főzéshez vagy a fürdéshez. És azért vándoroltak tovább, mert olcsóbb albérletet kerestek. Itt szemközt a Gát utca 8-ban laktak egy ideig, illetve a Gát utca 21-et említi még Jolán a József Attila élete című visszaemlékezéseiben. A tárlatban láthatók Schuster szerszámok, illetve korabeli gyerekjátékok, üveggolyó, az előbb említett üveggolyó, 
fonalak, illetve csózlé, valamint egy hintaló, egy ahhoz hasonló tüzelt el József Attila az egyik karácsonykor, mert nem volt mivel főzniük. A Schuster szerszámok is a század előről valók, mert valóban volt itt több Schuster műhely a környéken. A Ferenc téren is, amely az utolsó Ferencvárosi lakóhelye volt a családnak. A kiállítás elsősorban irodalom történeti jellegű, de a gyerekkorával foglalkozó sarok, ott helytörténeti ismereteket is láthatnak a látogatók, és oda helyeztük azokat a tipikus gyerekjátékokat, amelyekkel a külvárosi, a Ferencvárosi fiúk is játszottak. A mindennapokról ő maga is beszámol a kurikulum vitében, hogy jó részt csavargással, illetve a többi helybéli srácokkal való együtt lógással, utcai játékokkal töltötte az időt, és emellett természetesen kivette a részét a, hát a, a, a munkából is, a nem feltétlenül legális úton szerzett jövedelemmel. Tehát vizet árult, napraforgót, sőt, fát lopott a Ferencvárosi pályaudvaron, hiszen az édesanyja Pőce Borbála egy keresetből volt kénytelen eltartani a három életben maradt gyermeket. Az egyik népszerű játék, amelyet Molnár Ferenc is megemlít a Pál utcai fiúkban, a golyózás volt, ugye üveggolyókkal játszották, és hát ugye el kellett találni az ellenfélnek a golyóit, a pöckölésekkel, és akkor ezáltal meg lehetett nyerni a másik gyerek színes üveggolyóit, ami ugye nagy kincsnek számított akkoriban. És hát persze a egyéb labdajátékok, például a métát, vagy a futballt is játszották. De vajon lehetette Sebes Gusztáv, az Arancsapat későbbi szövetségi kapitánya, a Magyar Irodalom Majdani kiemelkedő alakjának az osztálytársa? Egyet biztos kijelenthetünk, hogy osztálytársak nem lehettek. József Attila 905. április 11-én született az a régi közismert. Sebes Gusztáv 96. január 22-én, tehát a törvény szerint egy év beletéréssel kellett, hogy az első osztályokat lépjék. Ezt József Attila ütötön tette még meg 11. szeptemberében, Sebes Gusztáv 12. szeptemberében lett első elemista. Na most az életrajzát egy rejtélyes mondattal kezdő, hogy 11. szeptemberében először bandakoltam be az iskolába. Miért lehet az? Elírta rosszul emlékezett, hiszen elég valószerűtlen, hogy öt és fél éves korában beiratták volna első osztályba, akkor a zseni nem lehetett. Azt is el tudom képzelni, hogy ez egy kegyes igazítás volt, hogy az osztálytárs legendája tudalma létrejöhessen, mert ugye osztálytársak nem lehettek, egy év volt köztük, iskolatársak azonban lehettek, azt tudjuk, hogy József Attila 12. szeptemberétől a másodikat az Ipar utcai elemibe kezdte, ahol akkor Sebes Gusztáv első éves lehetett, aztán 13. január a Mester utcai iskolába járt József Attila több évet, itt is találkozhatott, vagy egy iskolába járhatott Sebes Gusztáv. Így azt mondanám, hogy valószínűleg lehettek iskolatársak, ami 1945 után, amikor hát a proletár költő hajdan ismerősének lenni jókor lehetett, a Sebes Gusztáv esetében esetleg, hát magánál úgy jelent meg, mint mintha osztálytársak lettek volna. Bár Sógora Pászti elemér az 1912-ben olimpiai ezüstérmes tornász válogatott tagja volt, Nincs nyoma annak, hogy József Attila költészetére különösebb hatással lett volna a sport. Mégis akad egy 20 évesen megírt rendhagyó futballverse, az 1925 őszén született fél idő 0-0. A téma itt nem a labdarúgás, metaforaként azonban megjelenik egy képzeletbeli futballmeccs, amiből arra következtethetünk, hogy valami tapasztalata fogalma mégiscsak lehetett József Attilának a játék lélektanáról. Fél idő 0-0. Vörös dresszünkön elmaradt nyarak vérlódító nagy forrósága ízik. Gyerekek, fél idő 0-0. A vizek okos erővel elöntenek mindent. Érzitek-e, hogy árad az idő? És a vér, szép ifjú vérünk lüktető lovakmódjára harmatos mezőn nyeri. Ma nincs ki áhítattal meg ne irigyelni baráti jobbunkat, melyet oda nyújtunk a roskadó világnak. Fél idő 0-0. 
karcsú tagjainkból hajbókoljatok ki cédrusok, kövek, tüzek és elektromos álmok. Őrizzétek, mint kövér kisdedet jövő nagy országlásunkat, ahol szépek, tiszták és becsületesek maradhatnak jó gyönge társaink. Idegen autók taposnak el. Erős kovácsok markában a vas kipirul, mint a fiatal leány, ha futva ér virágai közé. Mi már meg sem tudnánk maradni üldögélni a távcsöves kényelmes pályokban. Egy pohár friss vizet csasztán tovább, kedvünkre győzünk, fél idő nullnul, gyerekek hátunk mögött a szél, a nap és az Isten.